इस मॉड्यूल में हम इम्यूनिटी के सिस्टम के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हेडिंग के ऊपर ये हम अब डिस्कस करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी इज द बॉडीज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और ये इनफैक्ट हम थर्ड लाइन को ही डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे हैं सो दिस इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पैथोजेंस पैथोजेंस क्या हैं जो कि डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई एंड एंड अदर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मे बी ईदर नेचुरल और आर्टिफिशियल इन नेचर और हम इन दोनों को अब इस पर बहस करते हैं द बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हैव एक्टिव एंड पैसिव कॉम्पोनेंट्स तो ये एक डायग्राम है जिसमें ये क्लासिफिकेशन सी बताई जा रही है तो दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड दिस डिवेलप्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन की इन्फेक्शन भी हो सकती है और वैक्सीनेशन से भी एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट की जा सकती है इसकी दो सूरतें हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल तो नेचुरल के अंदर तो इन्फेक्शन ही आएगी क्योंकि इन्फेक्शन तो हम रोक तो सकते हैं लेकिन अगर ये बाई डिफरेंट मीन्स इन्फेक्शन लेकिन अगर हो जाती है तो क्या होता है और उसके बाद फिर ये हिफ मातकदम पे आर्टिफिशियल आर्टिफिशली हम उस इम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर और दिस इज बाई वैक्सीनेशन जो कि इंजेक्ट की जाती हैं और इसलिए यहाँ पे कि सरेंज का निशान दिया गया है नाउ एक्टिव इम्यूनिटी विच रिजल्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाई द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एंटीजन आएंगी एंटीजन एंटर होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स और फॉरन प्रोटीन्स और बॉडी उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज तैयार करती है वो जो इंतहाई स्पेसिफिक होती है तो एक्टिविटी कम्स फ्राम द एक्सपोजर टू ए पैथोजन ओके नाउ इस सिलसिले में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एडवर्ड जेनर वो ही वॉज एन इंग्लिश फिजिशन और साइंटिस्ट था और ही वॉज अ पाइनियर ही वॉज अ पाइनियर इन दिस फील्ड टू क्रिएट इम्यूनिटी और उसने इस इम्यूनिटी को समझा भी और उसको फिर अप्लाई भी किया वो क्या था ये हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो वो उसने देखा उसकी ऑब्जर्वेशन में एक बात आई कि अगर जो मिल्क मेट्स हैं Uh, उन्हें अगर uh, कोई uh, ये स्मॉल पॉक्स एक दो दो चीज़ें होती एक स्मॉल पॉक्स है एक काउ पॉक्स है तो वो जो मिल्क मेड्स हैं और काउस को भी आमतौर पे ब्लिस्टर्स उनकी टीट्स के ऊपर बन जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बन जाते हैं और उन्हें काउ पॉक्स का नाम दिया जाता है जो कि एक वायरल डिजीज है जो कि काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स से मिलती है तो उसकी ऑब्जर्वेशन में यह था कि वो मिल्क मेड्स के जिन्हें एक दफ़ा काउ पॉक्स हो जाता है और वो वहाँ से रिकवर हो जाते हैं या वो रिकवर हो जाती हैं तो क्या होता है कि उन्हें दोबारा फिर अटैक स्मॉल पॉक्स का नहीं होता ये उसकी ऑब्जर्वेशन में था और उसने बार बार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और फिर उसने ये इस पर हाइपोथसाइज किया कि जो जब स्मॉल पॉक्स से पहले यानी काउ पॉक्स जब हो जाता है तो वो ज़ाहिर है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस और वो एंटीबॉडीज़ इतनी बन जाती हैं कि जब दोबारा स्मॉल पॉक्स का अटैक हो भी जाए तो एंटीबॉडीज़ आर देयर टू अटैक एंटीजेंस और उन्हें स्मॉल पॉक्स का जो एक बीमारी है वो नहीं आती और इसी बेस के ऊपर फिर उसने उस अब उसके बाद जब उसकी ऑब्जर्वेशन थी उसने ये समझ लिया उसने हाइपोथिस बना लिया अब सबसे क्रूशल स्टेप यह था कि अब इसको टेस्ट करें उसकी ये ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अब टेस्ट करें उस टेस्टिंग में उसने यूँ किया कि उसने एक ह्यूमन इंडिविजुअल जो उसका प्रॉबली उसका बेटा ही था या फिर किसी और का बेटा था तो वो उसमें उसने इंजेक्ट किया क्या स्मॉल पॉक्स के ब्लिस्टर्स में से सॉरी स्मॉल सॉरी ये काउ पॉक्स के बलिस्टर से उसमें इंजेक्शन दिया ठीक है और उसे जाहिर उसे तो डिजीज हो गई और फिर फिर उसने उसको चेक करने के लिए फिर स्मॉल पॉक्स के 
जब वो रिकवर हो जाता है स्मॉल पॉक्स के ब्लिस्टर्स में से उसने वो इंजेक्शन ली मैं फिर लिया और और बॉडी में और बच्चे के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया अब उसने देखा कि देर वॉज नो एनी साइन ऑफ अ स्मॉल पॉक्स तो इसका मतलब है जो भी उसने सोचा था जो उसकी ऑब्जर्वेशन और उसने जो हाइपोथसाइज किया था उसने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव भी कर दिया और इस तरह ये एक वैक्सीनेशन एक लिहाज से एक वैक्सीनेशन तैयार हुई और उसके बाद फिर अपने अपने उसने इलाके में बार उसे लोगों को खींच खींच के लाता था और उन्हें ये वैक्सीन सो कॉल्ड वैक्सीन जो अभी तक वैक्सीन कह कह सकते हैं हम उसको इंजेक्ट किया और इस तरह पूरी पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स से बच गई तो ये इस तरह हिस्टोरिकल वाक़ात साइंटिफिक फील्ड में होते रहते हैं और इस लिहाज से ये एडवर्ड जेनर जो था वो आज भी इसे हम याद करते हैं और इसने सबसे पहले ये वैक्सीन का तरीका ईजाद किया और इसमें नाउ वैक्सीन कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट वैक्सीन में इनफैक्ट है क्या इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजीज जर्म जो कि वायरसेस भी हो सकते हैं बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और पार्ट्स ऑफ द जर्म इनके कुछ हिस्से भी हो सकते हैं नाउ एग्जांपल्स ऑफ द मीजल्स मीजल वायरस देन वूपिंग कफ देन बैक्टीरिया एंड टेटनस टॉक्साइड तो टॉक्साइड तो वैसे ही एक पॉइजन है वो भी प्रोटीन है जिस जो कि एंटीबॉडीज के और एंटीजेंस में इसी में भी उसका दखल है सो दिस इज अब उसके बाद नाउ देन सरफेस मार्कर्स एज द पैथोजन सरफेस एक्ट एज एंटीजन व्हिच आर व्हिच आर बाइंडिंग साइट्स फॉर एंटीबॉडीज ये एक क्योंकि एंटीजेंस हैं दे स्पेसिफिक साइट्स और उसके ऊपर फिर जो एंटीबॉडीज बनती हैं दे गेट अटैच टू इट सो द एंटीबॉडीज आर यूजली दे आर वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स which can exist on their own or attached to the membrane of special cells the body doesn't keep a store ab ye antibodies jo is tarah ki banti hain wo store nahi ho pati lekin inhe isliye hum hame is tarah ki jab attacks aate hain ya epidemics aati hain to hame ye vaccinations karani padti hain to uske baad hai naturally required acquired active immunity This occurs when the person is exposed to a live pathogen, develops the disease and becomes disease or and becomes uh, um, immune, uh, and develops the disease and becomes immune as a result of the primary immune uh, response. Now, once a once a microbe uh, that is uh, penetrates the body skin, yani ki tamam wo. जो उसके डिफेंस लाइन्स हैं उसको पास करते हैं तो थर्ड लाइन है डिफेंस की यही वाली एंटीजन एंटीबॉडी जिससे ये दिस इज समथिंग नेचुरली एक्वायर्ड क्योंकि जैसे कोई भी कोई भी ऐसी बीमारी एपिडेमिक के तौर पे शुरू हो जाती है लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम वो इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें ऑटोमेटिकली इतनी रजिस्टेंस आ जाती है इम्यूनिटी आ जाती है कि वो बीमारी वो फिर अटैक इतना नहीं होता शुरू में थोड़ा सा माइल्ड सा होता है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और फिर वो रिकवर हो जाते हैं कम्प्लीटली नाउ रिजल्ट फ्रॉम दिस इन्फेक्शन ऑफ एन इम्यूनाइजेशन विच पासिस विच विच पैसिव इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम नेचुरली और आर्टिफिशियल गेनिंग एंटीबॉडीज तो एज रिजल्ट ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज ए बेबी ये बेबीज प्रोटेक्शन जैसे हम ये आपने देखा होगा कि ये जो ही न्यू बॉर्न बेबीज को ख़ास किस्म के इंजेक्शन या वैक्सीन दी जाती हैं उसका मकसद यही होता है कि उसमें एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो जाए और वो एक्टिव एंटीजन भी जब आए तो वो कोई कर ना सकें वो अटैक ना कर सकें सो तो दिस इज दिस इज दर्ड इम्यूनिटी जो कि मुख्तल विच इज बींग अप्लाइड फॉर द हेल्थ ऑफ द यंगस्टर्स फॉर द हेल्थ ऑफ the young babies now artificial acquired active immunity that can be induced by a vaccine as a substance that contains the antigen or ye mukhtalif vaccines hain jo aake aajkal kuch char qisam ki vaccines hain which are being used for the for the health of the public so this is all about